हाय एवरीवन वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड सो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम 5 जो कि हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस उसके एक इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में और ये जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ठीक है तो जानेंगे इस वीडियो में कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं इसमें कौन कौन से रेशियोज इंक्लूडेड हैं और uh, इसके बाद में कई और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा जिनमें जो रेशियो एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट रेशियोज हैं उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और उनकी जो डेफिनेशंस हैं प्लस उनके जो फॉर्मूलाज हैं उन पर वीडियोस प्रोवाइड करूंगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके बताइएगा कि किस रेशियो पर आप पर्टिकुलरली वीडियो चाहते हैं जल्द से जल्द आई गेट बैक टू यू विद दैट एंड हमारा जो मिशन है वो याद रखिएगा दैट इज़ सेवेंटी और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट एंड ये जो टॉपिक है दैट हैज़ बीन टेकन फ्राम यूनिट नंबर फाइव एंड दिस इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर चैप्टर का नाम है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इससे पहले मैंने करंट रेशियो पर आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड की थी एंड uh, आगे मैं जितने भी रेशियोज हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो कि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं उन पर वीडियोज़ भी प्रोवाइड करूँगा एंड उन पर कई सारे नुमेरिकल्स भी प्रोवाइड करूँगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको बोला मिशन याद रखिएगा विच इज़ सेवेंटी परसेंट और मोर एन आर अपकमिंग एग्जाम्स तो गाइज uh, सबसे पहले हम बात करेंगे कि थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितने टाइप के रेशियोज़ होते हैं रेशियो एनालिसिस की बात करें हैं तो रेशियोज़ बेसिकली आपके सबसे पहले होते हैं लिक्विडी लिक्विडिटी एनालिसिस रेशियोज़ दूसरे नंबर पर आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस रेशियोज़ थर्ड पे आते हैं एक्टिविटी एनालिसिस रेशियोज़ और एक्टिविटी रेशियो भी बोल सकते हो आप इनको फिर आते हैं लॉन्ग टर्म सॉलवेंसी रेशियोज़ और फिर लास्ट हमारे हैं कवरेज रेशियोज तो पांच टाइप के रेशियोज होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर आपके यू नो बैंक्स के थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू यूज़ किए जाते हैं और पांच डिफरेंट टाइप्स में कई और टाइप के रेशियोज भी इंक्लूडेड हैं तो सबसे पहले आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज या फिर आप बोल सकते हो लिक्विडिटी एनालिसिस रेशियोज नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का जिनको हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस रेशियोज भी बोलते हैं थर्ड हमारे रेशियोज आते हैं एक्टिविटी एनालिसिस रेशियोज या फिर आप एक्टिविटी रेशियोज भी बोल सकते हो उनको फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करने के लिए कुछ रेशियोज यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज और लास्ट में आते हैं कवरेज रेशियोज जो कि हमारे बेसिकली इंटरेस्ट वगैरह की कवरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं और इस तरीके से हमारे ये पांच तरह के रेशियोज होते हैं तो इनको याद कर लीजिए लिक्विडिटी एनालिसिस रेशियोज पर मैंने कुछ वीडियोस आपकी ऑलरेडी प्रोवाइड की हैं जिसमें आपका लिक्विड रेशियो या फिर क्विक रेशियो करंट रेशियो ऐसे रेशियोज आते हैं ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन होगा बाकी एक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म एंड कवरेज इन पर मैं आपको फर्दर वीडियोज प्रोवाइड करूँगा तो आगे बढ़ते हैं आई एम श्योर कि नाम याद हो चुके होंगे कि कौन कौन से रेशियोज हमारे पास अवेलेबल हैं और कौन कौन से रेशियोज हमें डिस्कस करने हैं ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन से इन जनरल टर्म्स एफिशिएंसी इन बिजनेस इज मेजर्ड बाई प्रॉफिटेबिलिटी तो गाइज अगर बात करें किसी भी बिजनेस की आपको एफिशिएंसी अगर मेजर करनी है तो उसके लिए आप उसका प्रॉफिट देखेंगे एक बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न करता है दैट मीन्स वो बिजनेस एफिशियंट है Now profit as compared to the capital employed indicates profitability of the enterprise the more the profit earned on the capital employed the more profitable and efficient an enterprise would be तो गाइज प्रॉफिट जितना भी आप कैपिटल लगाते हो या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर आपका जो प्रॉफिट अर्न होता है वो आपकी एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है या इंडिकेट करता है आई रिपीट जो भी आप कैपिटल एम्प्लॉय करते हो या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उससे जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो इंडिकेट करता है आपकी एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न करोगे अपने कैपिटल एम्प्लॉय पर उतनी ही आपकी जो एंटरप्राइज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिटेबल और एफिशियंट खिलाएगी आई रिपीट जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे अपने कैपिटल एम्प्लॉय पर उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंड एफिशियंट एंटरप्राइज होगी आपकी Now the next point says if an organization goes on losing money then its financial condition will definitely be bad sooner or later to guys ek organization capital employ karti hai yani ki investment karti hai aur uske baad bhi paisa lose karti rehti hai yani ki usko loss hote rehte hain to isse jo uski financial condition hai wo aaj nahi to kal kya ho jayegi poor ho jayegi और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बंद करना पड़े पड़ेगा तो ये आपको समझना पड़ेगा प्रॉफिट इज अ मस्ट सिचुएशन फॉर अ बिजनेस टू कंटिन्यू अगर किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो उसको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा चाहे थोड
तो जहाँ पर लॉस बढ़ जाएंगे तो उससे आपकी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है फिनेंशियल कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो आज नहीं तो कल ख़राब हो जाएगी एंड दैट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन तो ध्यान रखिए प्रॉफिट एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट से इज देयर फोर प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज द ओवरऑल मेजर ऑफ एफिशियंसी तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और जो प्रॉफिटेबिलिटी के मेजर्स होते हैं उनसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पता चलती है तो इसीलिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ कैलकुलेट करने पड़ते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के थ्रू आप देखेंगे कि आपकी जो एंटरप्राइज़ है उसकी एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं और उसके बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशियंसी को जज कर सकते हैं ओके तो आई एम श्योर कितना पॉइंट क्लियर होगा नाउ एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो की डेफिनेशन क्या है तो द डेफिनेशन इज ऑन द स्क्रीन एक बार पढ़ लेते हैं देन आई लाइक एक्सप्लेन यू सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर दोज फाइनेंशियल रेशियोज विच आर यूज टू एक्सेस अ बिजनेस एबिलिटी टू जनरेट अर्निंग्स रिलेटिव टू इट्स रेवेन्यू ऑपरेटिंग कॉस्ट बैलेंस शीट एसेट्स एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी यूजिंग डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम तो गाइज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जिसके थ्रू आप एक बिजनेस की अर्निंग एबिलिटी को क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो और ये अर्निंग एबिलिटी आप किन के कंपैरिजन में करोगे आप करोगे बाय कंपेयरिंग द रेवेन्यूज ऑपरेटिंग कॉस्ट बैलेंस शीट एसेट्स एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी तो ये सारे यू नो आइटम्स को यूज़ करके आप क्या करोगे एक कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है अर्निंग एबिलिटी है उसको एक्सेस करोगे या जज करोगे तो वो फाइनेंशियल रेशियोज जिनके थ्रू आप ये जजमेंट करोगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग कैपेसिटी को वो सारे कहलाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ओके तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं दोज फाइनेंशियल रेशियोज विच आर यूज टू एक्सेस अ बिजनेस ability to generate earnings related to its revenue operating cost balance sheet assets shareholders equity using data from a specific point in time okay to aap chahe to note down kar lijiye nahi to screenshot le lijiye is particular definition ka and aage badhte hain abhi guys video puri dekhiyega aur sath hi sath jitne bhi points hum discuss kare unko yaad kar lijiyega और आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रेशियोज होते हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का पार्ट होते हैं बट उससे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर द मोस्ट एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रेशियोज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज सिमिलर टू द लिक्विडिटी रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज प्रोवाइड अ डेफिनेटिव इवेल्युएशन ऑफ द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द रिटर्न जनरेटेड ऑन सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट तो गाइज जैसा कि लिक्विडिटी रेशियो में होता है उसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट कर सकते हो और ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और द रिटर्न दैट इज बीइंग जनरेटेड ऑन सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट तो सेल्स के थ्रू और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी रिटर्न आता है यानी कि जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो अपने मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट कर सकते हो आई रिपीट लाइक प्रॉफिटेबिली लाइक लिक्विडिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विल हेल्प यू टू इवेल्युएट दी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम सेल्स and investment made now the next point says profitability ratios basically show how well companies can achieve profits from their operations agar simple terms mein hum baat kare to profitability ratio ke through aap ye find out kar sakte ho ki aap aapki company apne operations ke through kitna profit earn kar rahi hai aur kitni effective hai kitni efficient hai wo all right Now the next point says uh, investors and creditors use profitability ratios to judge a company's return on investment based on its relative level of resources and assets. तो जितने भी investors होते हैं या creditors होते हैं वो किसी भी organization में investment करने से पहले या उसको credit देने से पहले profitability ratios analyze करते हैं क्योंकि इसके through उन्हें पता चलता है कि company कितना return earn कर रही है अपने investment पर और कितना उसके पास रिसोर्सेस हैं कितने उसके पास एसेट्स हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को एनालाइज करते हैं जिसके थ्रू वो जजमेंट क्रिएट करते हैं कि कितना कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अर्न कर रही है और कितने उसके मतलब क्या उसका रिसोर्सेज और एसेट्स का लेवल है 
In other words, profitability ratios are used to judge whether companies are making enough operational profit from their assets or not. So, कभी कोई आपका individual आपको उधार देगा या फिर investment करेगा वो तभी करेगा जब उसको लगेगा कि आप अपने operational activities के through sufficient profit earn कर पा रहे हो जिससे कि in future आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो पैसा उधार दे रहे हैं आपको वो आप रिटर्न या फिर उस पर उनको अर्निंग्स जनरेट करा पाओ तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के थ्रू आपका क्या है कंपनीज बेसिकली पता चलता है कि कंपनीज अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट को अर्न कर रही है थ्रू देयर एसेट्स और नॉट नाउ चलिए एक छोटा सा डायग्राम है जिसके थ्रू ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनको और अच्छे से समझ लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो क्या शो करती है इट शोज़ वेदर कंपनीज आर मेकिंग सफिशेंट ऑपरेशनल प्रॉफिट और नॉट सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज वेदर कंपनीज आर मेकिंग सफिशेंट ऑपरेशनल प्रॉफिट और नॉट फ्रॉम देयर रिसोर्सेज एंड एसेट्स तो अपने जितने भी रिसोर्सेज या एसेट्स कंपनी ने यूज किए हैं क्या उसके थ्रू वो सफिशियंट ऑपरेशनल प्रॉफिट अर्न कर पा रही है कि नहीं और ये किन रेशियोज के थ्रू पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के थ्रू तो आई एम श्योर की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं उनकी उसकी डेफिनेशन क्या है क्यों हम इस्तेमाल करते हैं उनको ये आपको समझ में आ चुका होगा नाव अब बात करेंगे कि कितने टाइप के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं तो अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की तो दो पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे पहले वो रेशियोज आते हैं जो कि बेसिकली सेल्स से रिलेटेड होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स यानी कि जो सेल्स होती है उनमें भी कई सारे आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं और उनसे हम प्रॉफिटेबिलिटी अर्न जो करते हैं उन के कुछ रेशियोज हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज तो कौन कौन से रेशियोज आते हैं उसमें वो मैं आपको बताऊंगा आगे स्लाइड में नाउ सेकेंड पार्ट जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉय तो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कैपिटल एम्प्लॉय कराते हैं तो उसके थ्रू क्या प्रॉफिट आपका अर्न हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ रेशियोज यूज होते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे तो नाउ सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इसमें कौन कौन से आते हैं तो सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दूसरा आता है नेट प्रॉफिट रेशियो तीसरा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चौथा आता है ऑपरेटिंग रेशियो तो बेसिकली चार रेशियोज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी में तो चार रेशियोज वो कौन से हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो हम शोर की याद हो चुके होंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अब बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उस पर प्रॉफिटेबिलिटी कौन कौन से रेशियोज के थ्रू अर्न की यू नो फाइंड आउट की जाती है तो सबसे पहली है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम बोलते हैं आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेसिकली क्या है एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आता है एंड नाउ द सेकेंड वन इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी तो ये दो रेशियोज हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं इफ वी आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद रेस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल एम्प्लॉयड अदरवाइज अगर हम इन रिलेशन टू सेल्स की बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की तो उसमें चार रेशियोज आते हैं ठीक है तो आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं और फर्दर वीडियोस लेकर आऊँ इसी तरह की तो कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिए कि वी वॉन्ट मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड आई ब्रिंग यू मोर एंड मोर वीडियोज़ फ्रॉम माई एंड एज सुन एज पॉसिबल तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में तो अभी के लिए थैंक यू सो मच परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम स्टे सेफ स्टे होम टेक केयर